ഇത് ദക്ഷിണ കാശി എന്ന് പുകൾപെറ്റ കുട്ടിയോർ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാര കാരകരായ ത്രിമൂർത്തികൾ കൂടിച്ചേർന്ന പുണ്യസ്ഥാനം ഈ പുണ്യയാഗഭൂമിയെ തഴുകിയൊഴുകുന്ന ബാവലി എന്ന വനകല്ലോലിനിയുടെ തീരത്തെ കല്ലുകൾ പോലും പേറുന്നത് ശിവലിംഗ ചൈതന്യമാണ് ജഗത്കാരണ ലിംഗ ചൈതന്യം അമ്മാറക്കല്ലിലെ ദേവീ ചൈതന്യത്തിനരികെ ഹിന്ദുകലാധരൻ സ്വയം ഭൂവായി കുടിക്കൊള്ളുന്ന ഈ ക്ഷേത്രമില്ലാ ക്ഷേത്രം ശിവഭക്തന്മാർക്ക് കാശിയാണ് ശ്രീ കുട്ടിയൂർ പെരുമാൾ സാക്ഷാൽ കാശി പുരാധീശ്വരൻ കൊട്ടിയൂരിൽ വീശുന്ന ഇളങ്കാറ്റ് പോലും ജപിക്കുന്നത് ആ ദിവ്യമന്ത്രമാണ് സകല ചരാചരങ്ങളും അഞ്ജലിബദ്ധരായി ജപിക്കുന്ന ശുഭ പഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രം സകല ചരാചരങ്ങൾക്കും നാഥനായ ശ്രീകുട്ടിയൂർ പെരുമാളിന്റെ തിരുനട തേടി ഇടവമാസത്തിലെ ചോദ്യനാൾ മുതൽ ഒരു മാസക്കാലം ഭക്തർ തിരുചടയിലെ ഗംഗാനദി പോലെ ഒഴുകിയെത്തുന്നു കൈലാസാദ്രി നിലയ നിവാസിയായ നാഗഹാരിയുടെ തിരുനട നൽകുന്ന സാന്ത്വനം തേടി ഇവരെത്തുന്നു മനവും മിഴിയും നിറഞ്ഞ് പെരുമാളിനെ തൊഴാൻ പ്രാതസമുദ്ധായ ശിവം വിചിന്ത്യം ശ്ലോകത്രയം യോ അനുദിനം പഠന്തി തേ ജുഖജാജം ബഹുജന്മസഞ്ചിതം ഹിത്വാപുതം യാന്തി തദേവശം ഓം നമശിവായ 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 എന്തായാലും സ്വാമി ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേക രസമാണ് മോളെ ഇതാണ് ഇക്കര കുട്ടിയൂർ ക്ഷേത്രം ഉന്താന നമ്പൂതിരി വരെ വന്ന് തൊഴുത സ്ഥലമാണ് എല്ലാവരും കഴിച്ചോളാം അവിടെ തൊഴുതോളൂ മഹേശ്വര ഈ കാട്ടിൽ അമ്പലമുണ്ടോ ഇല്ല ഇതാണ് അയില്യാറ് കാവ് ദക്ഷയാഗം കാണാൻ വന്ന സതീദേവിയെ അനുഗമിച്ച ഭൂതഗണങ്ങൾ നിന്ന സ്ഥലമാണിത് ആയിരം വില്ലുകാർ നിന്ന സ്ഥലമായതിനാലാണ് ഇതിന് അയില്യാർ കാവ് എന്ന പേര് വന്നത് കൂടാതെ ഇവിടെ വനദുർഗാ സാന്നിധ്യവും ഉണ്ട് ഇന്നലെ നമ്മളിവിടെ ആ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ശിവഭഗവാന്റെ ജനനം സർവമംഗളകാരിയാണ് ശിവൻ ശിവപഞ്ചാക്ഷരിയേക്കാളും ശക്തിമത്തായ മറ്റൊരു മന്ത്രവുമില്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആരൊക്കെയായത് വരുണ്ടല്ലോ ഇരിക്കോളുടെ പേര് മീനാക്ഷി നല്ല പേര് സ്വാമി 
ഈ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്ന് നല്ല കാര്യമായി ക്ഷേത്ര ചരിത്രം മുഴുവൻ അറിയണം വരുന്നില്ലപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണോ വരേ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക ആ ഈ വാവലി തീരത്തെ ഓരോ കല്ലുകളും ഓരോ ശിവലിംഗമാണെന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തിന് കൊട്ടിയൂരി എന്ന പേര് വരാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ട് ഉവ് ത്രിമൂർത്തികൾ മൂന്നു പേരും കൂടിച്ചേർന്ന ഈ ഇടത്തിന് കൂടിയൂർ എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പേര് കാലക്രമേണ അത് കൊട്ടിയൂരായി മാറി വേറെ ഏതെങ്കിലും പേരുകളുണ്ടോ ഈ സ്ഥലത്ത് ഉവ് മുൻപ് ഈ പുണ്യപ്രദേശത്തിന് ത്രിശിരസാചലം എന്നൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു ആ പേര് വരാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണം പറയാം ദക്ഷിണാഗ ഭൂമിയായ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ ശാന്തത കണ്ട് ത്രിശിരസ് എന്ന ഋഷിവര്യൻ ഇവിടം തപോഭൂമിയാക്കി അങ്ങനെ ആവാം ഈ ഇടത്തിന് ത്രിശിരസാചലം എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം മാത്രമല്ല സ്വയംഭൂമല എന്നും തൃച്ചിറുമന് എന്നും ഈ സ്ഥലത്തിന് പേരുണ്ടായി ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ ഈ പ്രദേശം ദക്ഷിണകാശി എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച ഇടമാണ് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ദക്ഷയാഗം നടന്നത് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ദക്ഷൻ ബ്രഹ്മദേവന്റെ പുത്രനാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ വലത്തെ കാലിന്റെ പെരുവിരലിൽ നിന്നാണ് ദക്ഷപ്രജാപതിയുടെ ജനനം പ്രജാപതി എന്നാൽ ബ്രഹ്മദേവനെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് പ്രജാപതികളുടെ ധർമ്മം ഒൻപതാമത്തെ പ്രജാപതിയായിരുന്നു ദക്ഷൻ അപ്പോൾ ദക്ഷന്റെ മകളാണ് സതീദേവി അല്ലേ പക്ഷേ ദക്ഷപത്നിയായ പ്രസൂതി പ്രസവിച്ചതല്ല സതിയെ പിന്നെ പറയാം സർവലോകങ്ങളിലും ബഹുമാനിതനായ ദക്ഷന് ഒരാഗ്രഹം സാക്ഷാൽ ആദിപരാശക്തി തന്റെ പുത്രിയായി പിറക്കണം എന്ന് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഉപദേശത്തോടെ ദക്ഷൻ അതികഠിനമായ നിന്റെ കൊടുത്ത ബസിൽ നാം സംപ്രീതിയായിരിക്കുന്നു പ്രപഞ്ച മാതാവിന് ബ്രഹ്മദേവ പുത്രനായ ദക്ഷന്റെ നമസ്കാരം എന്തു വരുമാനം നിനക്ക് വേണ്ടത് ചോദിച്ചു കൊള്ളുക ഈ വിനീത ഭക്തന് ഒരാഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ സർവജഗത്തിനും മാതാവായ അവിടുന്ന് അടിയന്റെ പുത്രിയായി ജനിച്ച് അടിയന്റെ ജന്മം സഫലമാക്കി തീർക്കണം ഭക്തർ വരം ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്കാവില്ല പക്ഷേ ഒന്നുണ്ട് ഒരു നിബന്ധന നിന്റെ പുത്രി ഭാവത്തിൽ വൃത്തിയിലവതരിക്കുന്ന നമ്മെ എന്നെങ്കിലും അപമാനിച്ചാൽ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് നിന്റെ മാത്രമല്ല പതിനാല് ലോകങ്ങളുടെയും വിനാശ ഹേതുവായി മാറും അവിടുത്തെ അപമാനിക്കുകയോ ഒരിക്കലും അത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും ആവില്ല നിന്റെ ആഗ്രഹം സഫലമാകട്ടെ അങ്ങനെയാണ് സതീദേവിയുടെ ജനനം ഓർക്കുമ്പോഴേ കുളിര് തോന്നുന്നു അല്ലേ അച്ചാ സാക്ഷാൽ പരാശക്തി ദക്ഷപുത്രി രൂപത്തിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ വളർന്നു വന്നു പ്രായം കൂടുന്തോറും ആ മനസ്സിൽ ഒരു രൂപം മാത്രം നിറഞ്ഞു തന്നു ചുണ്ടിൽ ഒരു മന്ത്രവും ഏതാണ് ആ മന്ത്രം ഏതൊരു മന്ത്രമാണോ സാധകനെ മരണഭയത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നത് ഏതൊരു മന്ത്രമാണോ ജപിക്കുന്നവനെ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് പ്രാപ്തനാക്കുന്നത് ആ ദിവ്യമായ മന്ത്രം തന്നെ അഞ്ചാക്ഷരിയും സഭയുടെ മനസ്സിൽ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമേ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ശിവഭഗവാന്റെ ഭാര്യാപദമായിരുന്നു ദക്ഷന് സന്തോഷമായി കാണുമല്ലേ ഇല്ല അതാണ് മായ ദക്ഷൻ തന്റെ പുത്രി മനുഷ്യഭാവത്തിലുള്ള സാക്ഷാൽ ജഗദമ്പയാണെന്ന കാര്യം സതിയുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് ദക്ഷൻ ശിവഭഗവാനെ വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു പിന്നോട് നാം പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
കൊട്ടാരത്തിലരുതെന്ന് പിതാവേ ഈ ലോകം നിലനിൽക്കുന്നത് പഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തിയാലാണ് അത് അവിടുന്ന് വിസ്മരിക്കരുത് ഈ ലോകം നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് ദാക്ഷായണി എന്നാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മദേവന്റെ പുത്രനാണെന്ന പ്രപിതാമഹനായി ബ്രഹ്മദേവന് പോലും ശിവധ്യാനം ഒഴിവാക്കാനാവത്തതാണ് എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങളുണ്ടോ അവന് ചാമ്പൽ ശരീരം ആസകലം വാരി പൂശി ശ്മശാനത്തിൽ അന്തി ഉറങ്ങുന്നവൻ പാഷണ്ടന്മാരായ ഭൂതഗണങ്ങളുമായല്ലേ സഹവാസം പാമ്പിനെ തോണ്ടിയെടുത്ത് കഴുത്തിലണിഞ്ഞു നടക്കുവാൻ അവനെന്താ പാമ്പാട്ടിയോ തലയോട്ടിയുമായി മൃഗത്തോലുടുത്ത് ഭിക്ഷ തിണ്ടുന്ന ഒരു ഭിക്ഷാന്തേഹിയുടെ കൂടെ ജീവിക്കാനാണ് നിനക്ക് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ഇല്ല സതി ഇത് നടക്കില്ല ദക്ഷയാഗത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു നന്നായി ശിവഭഗവാനോട് ഇത്ര വിരോധം തോന്നാൻ എന്താ മുത്തശ കാരണം അതൊരു കഥയാ വരേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ ആ കഥ ദക്ഷിണി അമ്പത്തിമൂന്ന് പുത്രിമാർ ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പേരെ ചന്ദ്രഭഗവാന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു ഇവരാണ് അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക രോഹിണി തുടങ്ങിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ മനസ്സിലായോ മോൾക്ക് എന്നിട്ട് എന്നിട്ടൊരു നാൾ ചന്ദ്രഭഗവാൻ തന്റെ ഭാര്യമാരുമായി പിണങ്ങി വേറെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് ദക്ഷിണിൽ കോപം വളർത്തി ദക്ഷൻ ചന്ദ്രഭഗവാനെ ശിക്ഷിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു ദക്ഷൻ ചന്ദ്രൻ വധിച്ചോ ഇല്ലില്ല ചന്ദ്രൻ ശ്രീ പരമേശ്വരനെ അഭയം പ്രാപി യുദ്ധം ചെയ്യാനെത്തിയ ദക്ഷനെ ശിവൻ പരാജയപ്പെടുത്തി ഈ സംഭവം ദക്ഷന്റെ മനസ്സിൽ ശിവനോടുള്ള വൈരാഗ്യത്തിന്റെ ആദ്യ വിത്തിട്ടു ഇതിന് പ്രതികാരം വീട്ടാൻ ദക്ഷ ശ്രമിച്ചു കാണുമല്ലേ അങ്ങനെയിരിക്കെ ദക്ഷന്റെ മകളായ സതിയുടെ വിവാഹ സമയമായി സതി ദേവിക്ക് ശിവപത്നി ആകുവാനായിരുന്നല്ലോ താല്പര്യം ഊവ് ദക്ഷൻ സതിയുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചു ഇരയേഴ് പതിനാല് ലോകങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാരെ ദക്ഷൻ ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും സതിയുടെ ഹൃദയവാസിയായ ശിവനെ ക്ഷണിച്ചില്ല രാജാതിരാജൻ ദക്ഷമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രി സതിയുടെ സ്വയം വരം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു കുമാരിയുടെ സ്വയം വരത്തിന് ശ്മശാനവാസിയായ ശിവനൊഴികെ മറ്റെല്ലാവരെയും മഹാരാജാവ് തിരുമനസ് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു അങ്ങനെ സ്വയം വര നാളിൽ നമശിവായ മന്ത്രം മാത്രം ജപിച്ച് ശീലിച്ച സതീദേവിയുടെ മുൻപിൽ ശിവൻ നന്ദിയേറി പ്രത്യക്ഷനായി ദക്ഷിണും സുരക്ഷാഭടന്മാരും നോക്കി നിൽക്കെ സതിയെ ശിവഭഗവാൻ തന്റെ വധുവാക്കി കൈലാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഈ സംഭവം ദക്ഷന്റെ മനസ്സിൽ ശിവനോടുള്ള കോപം പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയിരിക്കെ ദക്ഷൻ പ്രജാപതിമാരിൽ പ്രമുഖനായി ഉയർത്തപ്പെട്ടു ദക്ഷന് യജമാന സ്ഥാനം നൽകാൻ ദേവലോകത്ത് ഒരു മഹായാഗം നടത്താൻ പ്രജാപതികൾ തീരുമാനിച്ചു ഇത് അധികമാർക്കും അറിയാത്ത കഥയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ സ്വാമി അതെ യാഗശാലയിലെത്തിയ യജമാന സ്ഥാനീയനായ ദക്ഷനെ കണ്ട് സകല ദേവകളും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നും വണങ്ങി പക്ഷേ രണ്ടുപേർ മാത്രം ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് ദക്ഷനെ തൊഴുതില്ല ആരാണ രണ്ടുപേർ ഒന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ മറ്റൊന്ന് ഭഗവാൻ ശിവൻ ബ്രഹ്മദേവൻ ദക്ഷന്റെ പിതാവാണ് അദ്ദേഹം പോലും വണങ്ങുന്ന മൂർത്തിയാണ് കൈലാസേശ്വരൻ അവർ രണ്ടുപേരും എന്തിന് ദക്ഷന വണങ്ങണം ദക്ഷന്റെ കോപം കൂടി കാണുമല്ലേ കോപം കൂടി എന്ന് മാത്രമല്ല ദക്ഷൻ ആ സദസ്സിൽ വെച്ച് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയോടി ചെയ്തു അവിടെ വെച്ച് നിനക്ക് ഈ ആഗത്തിന്റെ ഹവിർഭാഗം കിട്ടാതെ പോകട്ടെ എന്ന് ദക്ഷൻ ശിവനെ ശപിച്ചു ശിവഭഗവാൻ ദക്ഷനെ തിരികെ ശപിച്ചില്ലേ ശിവഭഗവാൻ ദക്ഷശാപം കേട്ട് ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുക മാത്രം ചെയ്തു എന്നാൽ ശിവഭഗവാനെ അപമാനിക്കുന്നത് നന്ദികേശന് സഹിക്കാനായില്ല നന്ദികേശൻ ദക്ഷനെ നിനക്കാത്മജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കാതെ പോകട്ടെ എന്ന് ശ്രമിച്ചു 
ദക്ഷിണ് ശിവനോടുള്ള പക കൂടി കാണുമല്ലേ സകല ജഗത്തിനു മധിപനായ ശിവഭഗവാനെ അപമാനിക്കുവാനുള്ള ചിന്ത മാത്രമായി ദക്ഷന്റെ മനസ്സിൽ അതിനിടയിലാണ് ഭൃഗുമഹർഷി ദക്ഷന് മുന്നിൽ ഒരു ദുരുപായം വെച്ചത് യാഗശാലയിൽ വെച്ചുണ്ടായ അപമാനത്തിന് യാഗശാലയിൽ വെച്ച് തന്നെ പ്രതികാരം ചെയ്യുക അതായിരുന്നു ആ ദുരുപദേശം അങ്ങനെ ഭൃഗുമുനിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ദക്ഷൻ ഒരു മഹായാഗം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു യാഗമണ്ഡപത്തിന്റെ നിർമ്മാണം വിശ്വകർമ്മാവ് ഏറ്റെടുത്തു യജ്ഞരക്ഷാകർത്താവായി ശ്രീ മഹാവിഷ്ണുവും യജ്ഞഹോത്രിയായി ദീജ് മഹർഷിയും സ്ഥാനമേറ്റു ഭൃഗു തുടങ്ങിയ ഋഷിമാരെ വൃത്തിക്കുകളായും ദിക്പാലകന്മാരെ യജ്ഞരക്ഷകന്മാരായും ദക്ഷൻ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഈ സമയം കൈലാസത്തിൽ ശിവഭഗവാനോട് സതീദേവി യാഗത്തിനു പോകാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചു നമ്മെ ക്ഷണിക്കാത്തിടത്ത് ദേവിയും പോകണ്ട നോക്കൂ ആ തിരക്കിനിടയിൽ പിതാവ് മറന്നതാവും നമ്മളെ ക്ഷണിക്കാൻ ദേവിയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ഒടുവിൽ യാഗത്തിന് പോകാൻ ഭഗവാൻ സതിക്ക് അനുവാദം നൽകി ഒപ്പം അപമാനിതയായി കൈലാസത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരരുത് എന്ന് താക്കീതും അങ്ങനെ ശിവപാഷണ്ഠന്മാരോടൊപ്പം സതി ദക്ഷയാഗത്തിന് യാത്രയായി കൊട്ടിയൂർ എന്ന പുണ്യദേശത്തേക്ക് കൊട്ടിയൂരിന്റെ പരിസരത്തുള്ള പല സ്ഥലപ്പേരുകളും സതീദേവിയുടെ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് എവിടെയോ വായിച്ചതായി ഓർക്കുന്നു വളരെ ശരിയാണ് യാത്രയിൽ ദേവിക്ക് മനസ്താപമുണ്ടായിടം മണത്തണയും ആലസ്യമുണ്ടായ സ്ഥലം ആയോധരും ക്ഷീണം തീർത്ത സ്ഥലം ക്ഷീണപ്പാറ എന്ന ചാണപ്പാറയും സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഊരിവെച്ച സ്ഥലം പൊന്നിരിക്കും പാലയും കണ്ണീർ വാർത്ത സ്ഥലം കണിച്ചാറും കാളകളെ നിർത്തിയ സ്ഥലം കേളകവും യാഗശാലയിലേക്ക് നീണ്ടു നോക്കിയ സ്ഥലം നീണ്ടു നോക്കിയും മന്ദം മന്ദം ചരിച്ച സ്ഥലം മന്ദഞ്ചേരിയുമായി സതീദേവി യാഗത്തിനെത്തിയിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു മുത്തച്ച ആ യാഗത്തിനെത്തിയ സതീദേവിയെ ദക്ഷൻ കണക്കറ്റ് ശകാരിച്ചു ശ്മശാനവാസിയുടെ ഭാര്യ എന്ന് വിളിച്ച് അപമാനിച്ചു സതീദേവി സാക്ഷാൽ ആദി പരാശക്തിയാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നോ ദക്ഷന് ദക്ഷനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ദധീജി അടക്കമുള്ള ഋഷിമാർ ശ്രമിച്ചു നോക്കി പക്ഷേ ആത്മജ്ഞാനം നഷ്ടപ്പെട്ട ദക്ഷൻ തന്റെ വാക്കുകൾ തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു കഷ്ടം ദക്ഷന്റെ ക്രൂരമായ വാക്കുകൾ കേട്ട് സതീദേവി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്നിട്ട് പിന്നീട് ദേവി മാനുഷിക ഭാവം വെടിഞ്ഞു അതിനുശേഷം യാഗാഗ്നിയിലേക്ക് അമ്മ സ്വയം ലയിച്ചു ശിവഭഗവാൻ ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞില്ലേ വാർത്തയറിഞ്ഞ ശിവൻ താണ്ഡവം തുടങ്ങി അഗ്നിസാക്ഷിയായി സ്വന്തമാക്കിയ കരൾപാതി അഗ്നിയിലേക്ക് മടങ്ങിയതറിഞ്ഞ കാലകാലന്റെ മഹാതാണ്ഡവം ഒറ്റ ചിലമ്പിട്ട ശിവപാത ദ്രുത ചലനങ്ങളിൽ അതല സുതല വിതല മഹാതല പാതാള ലോകങ്ങൾ കിടുങ്ങി സാമ്പ സദാശിവന്റെ പെരുംതാപ ചൂടിനാൽ ഹിമാദൃശിഖരങ്ങൾ പോലും ഉരുകിയൊലിച്ചു ഈ രേഴ് പതിനാല് ലോകങ്ങളും ഭയവിഹ്വലരായി നിശബ്ദമായ മുഹൂർത്തം സൃഷ്ടി സ്ഥിതിലയ സംഹാര താണ്ഡവ പ്രചന്ദ മുഹൂർത്തം കോപിഷ്ടനായ ഭഗവാന്റെ തിരിച്ചടയിൽ നിന്നും ഒരു ഭീകര ജീവി തുറന്നു വീരഭദ്ര വീരഭദ്രൻ ശിവപാഷന്മാരോടൊപ്പം ദക്ഷയാഗമലം പോലുമാക്കി മൃഗുവിന്റെ താടിമീശകൾ വലിച്ചു പറിച്ചു ദക്ഷനെ വധിച്ചു അങ്ങനെ ബൃഹസ്പതീസവും എന്ന യാഥയ പൂർത്തിയാവാതെ മടങ്ങി ദക്ഷവധവും ഇവിടത്തെ പ്രസാദമായ ഓടപ്പവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഉവ് ഭൃഗുവിന്റെ താടിയാണ് ഓടപ്പൂവെന്ന് വിശ്വാസം ദക്ഷന്റെ താടിയാണിതെന്നും ഒരു പക്ഷമുണ്ട് ഏതായാലും ഓടപ്പൂ കൊട്ടിയൂരിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ
कैलासाध्यनिधम शशंगकलय स्फूर्जज्जदंदित नासोकन तत्पर प्रमेन विरासनाध्यासित मुद्राडंगकरज्जानुसलभान प्रसन्नानन कक्षाबंगम मुनिवृत वंदे महेश ഇത് ബാവലി ദക്ഷിണഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ നദിയാണ് തിരുവഞ്ചിറ ദക്ഷനിഗ്രഹ സമയത്ത് ചോര പുഴ പോലെ ഒഴുകിയത്ര രുധിരഞ്ചിറ പിന്നീട് തിരുവഞ്ചിറയായി മാറി എന്നാണ് സ്ഥലനാമചരിത്രം ഉത്സവത്തിന് ഈ നദിയിൽ എന്തെങ്കിലും കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഉവ് മകന്നാളിൽ നേരിടുന്നള്ളത്ത് എന്നൊരു ചടങ്ങുണ്ട് ഈ പുഴയിലെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് നിന്നും ബാവലി തീർത്ഥം കൂവയിൽ ശേഖരിച്ച് അക്കരക്കൊട്ടിയൂരിലെ സ്വയംഭൂവിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങാണത് ആരാ ഈ ചടങ്ങ് നടത്തുക ക്ഷേത്ര ഊരാളന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടെ പടിഞ്ഞാറ്റ നമ്പൂതിരിയാണ് ഈ ചടങ്ങ് നടത്തുക ഈ ബാവലി തീരത്ത് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ട് അതെ നടക്കുക മോളെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ആദ്യം തൊഴുത ഇക്കരെ കൊട്ടിയൂർ ക്ഷേത്രം പണ്ട് പടിഞ്ഞാറ്റ നമ്പൂതിരിമാരുടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഇത്രേ വൈശാഖ മഹോത്സവ നാളുകളിൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചടങ്ങുകൾ നടക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല വൈശാഖ മഹോത്സവ കാലത്ത് ഇക്കരക്കൊട്ടിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും നടത്താറില്ല പക്ഷേ ഉത്സവത്തിന്റെ മുന്നോടിയായ പുറക്കുഴം ഇവിടെ വെച്ചാണ് നടക്കുക എന്താണ് ഈ പുറക്കുഴം മേടമാസത്തിലെ വിശാഖന്നാളിൽ ഉത്സവാവശ്യത്തിനായുള്ള നെല്ലളക്കുന്ന ചടങ്ങാണിത് അന്നേ ദിവസമാണ് അവിൽവരവും ഉത്സവ ചടങ്ങുകളുടെ തീരുമാനവും നടക്കാറ് ഇക്കരക്കൊട്ടിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രമാണോ അന്നേ ദിവസം ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് അല്ല ആയില്യാർക്കാവിൽ ശുദ്ധകർമ്മങ്ങളും ഗൂഢകർമ്മങ്ങളും നടക്കുന്നത് അന്നാണ് അന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പട നിവേദ്യരി മഞ്ഞൾ മുതലായവ കനലിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്ന ഒരു നിവേദ്യമാണിത് ആയില്യാർക്കാവിലെ ഭൂതഗണങ്ങൾക്കാണ് അപ്പട നിവേദ്യം ഇത്രയേറെ ചടങ്ങുകളുള്ള ക്ഷേത്രം ആരാണാവോ കണ്ടെത്തിയത് അതും ഈ കാനന മധ്യത്തിൽ മഹാത്ഭുതം ക്ഷേത്രോൽപത്തിയെ പറ്റി ഒരു ഐതിഹ്യ കഥയുണ്ട് വളരെ പഴയ കഥ ദക്ഷയാഗത്തിന് ശേഷം ഈ പ്രദേശം കാടുമൂടി ഒരു നാൾ നായാട്ടിനെത്തിയ ഒരു കുറിച്ചൻ തന്റെ ശസ്ത്രത്തിന് മൂർച്ച കൂട്ടാൻ ഒരു കാട്ടുകല്ലിൽ തന്റെ അമ്പുരച്ചു ആ കല്ലിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നിലക്കാത്ത രക്തപ്രവാഹമുണ്ടായി അകലത്ത് കൊട്ടിയൂരിൽ താമസിച്ചിരുന്ന പടിഞ്ഞാറ്റ നമ്പൂതിരിയുടെ പ്രശ്നചിന്തയിൽ ആ ശിലയിൽ ശിവചൈതന്യമുണ്ട് എന്ന് തെളിഞ്ഞു ഉത്സവ ചടങ്ങുകളെ കുറിച്ച് വിശദമായി പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ അറിവിലുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് 